Ich weiß nicht, ob wir da weiterklicken können. Oder sowas. Es klappt. Hallo, mein Name ist Bogdan. Are you satisfied with your water supply system? I bet you're not. I'm here to solve your problem. I, uh, 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 excuse me, what? It's not so nice to run to the toilet outside in the cold, is it? Especially at our age. You go once, you go twice, And by then you've already frozen your butt off. <laughs> And it's lucky it's the only thing you've frozen off. Believe me, I know what I'm talking about. And you know what I'm talking about too, don't you? Uh, look, listen, this isn't my house. I'm just renting it. All the better. So the homeowner will pay for everything. While you will enjoy the new toilet in warmth and comfort. Are you, uh, are you, are you selling toilets? You sell toilets at night? Don't be silly. We'll replace your whole water system. A new toilet in the house is, well, it's the cherry on the cake. <laughs> You're right. I'm here a little after hours. Uh, Mr. Um, well, you see, our farm is just taking its first steps in this business, so I can only visit my customers after I'm done with my day job. But a toilet inside your house is doubly good at night, right? <laughs> Do understand your needs, sir. I myself had to run to the toilet outside for 20 years every night. But when I finally got a toilet inside my house, I... Please, go. Just... just go. I want you to leave. I know what you're thinking. You think that in such a small house there's simply no room for a toilet. But I assure you, if you just allow me to come in for a moment... Leave right now. I'm asking you to leave. I just want to save both of us some time, that's all. I know that you'll change your mind. The next time you need to go in the middle of the night, you'll remember me and think, Damn, that guy was right. A toilet in the house is what every adult man needs. So, why don't <laughs> I've we... asked you to leave. You need to leave. Now. Leave. All right, all right. But I bet you won't last a week before you change your mind. I'm telling you right now. You won't last a week. Doro. Doro wusste, dass er eine Toiletten verkaufen will. Geil. Der hatte gerade wieder einen psychischen irgendwie, den sonst schon. Puh, Story über Story. Ein Bild. Achso. Können wir uns gucken, was er schreibt oder was er schreibt oder wer auch immer. Meine lieben Dylan, Oliver und Edgar, ich würde alles geben, um mit euch auf der Wanda unseres altes Haus zu sitzen und eine Zigarette zu rauchen. Zigarre, Entschuldigung, Zigarre. Während wir uns den ganzen lieben langen Tag unterhalten. Ich weiß, dass ihr viele Fragen habt. Viele sehr unangenehme Fragen. Es ist nur zu leicht, sie in meinem Kopf zu hören, aber umso schwerer ist es, die richtigen Antworten zu finden. Ist es wahr, was sie über dich sagen? Mein einziges Verbre... Oh. Ach, wir können es auch so. Mein einziges Verbrechen war, mich und meine Familie versorgen zu wollen. Es tut mir nur leid, dass es so lange gedauert hat. Mein Verbrechen war, den falschen Menschen zu vertrauen. Ich wurde benutzt und weggeworfen wie Müll.
Warum bist du aus Freiburg geflohen? Ah, der war in Freiburg, Mensch. Ich bin nicht weggelaufen. Ich brauche nur Zeit, um mich wieder zu sammeln, damit ich zurückkehren und meinen Namen reinwaschen kann. Manchmal ist Rückzug der einzige Weg zum Sieg. Ich bin weggelaufen, weil ich nicht im Gefängnis ermordet werden wollte. Ich weiß so viel über einen einflussreichen Verbrecher in der Stadt, dass sie mich nie den ersten Tag vor Gericht hätten erleben lassen. Okay, wir nehmen das erste. Man will ja nicht so viele Details verraten. Warum ist Mutter wirklich weggegangen? Alter, das Klavier. Weil sie beschlossen hatte, dass sie gerne einen Versicherungsagenten in den 30ern ficken wollte. Ich hoffe, dass er genau das gegeben hat, was sie wollte. Äh, Sally, eure Großmutter, hat mir mal gesagt, dass ich zu alt sei, keine Energie mehr habe und deswegen ist Laura gegangen. Ich habe damals nicht wirklich verstanden, was sie meinte, aber inzwischen glaube ich, dass sie den Nagel auf den Kopf getroffen hat. Ja, wir wollen die Kinder doch nicht mit so einem Quatsch da oben. Das, ist, nee, das können wir nicht bringen. Hattest du auch eine Affäre? Was? Ja, mit meinem, mit meinem Job. Das würde ich so nicht sagen. Zunächst hatte eure Mutter mich schon verlassen. Und es wäre seltsam, die Beziehung zwischen zwei Menschen eine Affäre zu nennen, wenn sie nur am Telefon geredet und sich niemals gesehen haben. Eure Mutter war die mit der Affäre. Alles, was ich mir später zustieß, war nur ein Zeitvertrag. Ja, was mich später zusteht, war nur ein Zeitvertreib. Eine naive Traumvorstellung, die nie zur Wahrheit wurde. Auf jeden Fall ist es damit vorbei. Mein Zeitvertreib will mich ins Gefängnis bringen. Okay, ich nehme das Erste. Warum hast du dich mit der Mafia eingelassen? Oh, jetzt wird es interessant. Ich bin nicht auf sie zugegangen. Sie haben mir keine Wahl gelassen. Wenn sie dir drohen, die Köpfe deiner Kinder an einen Kronleuchter zu hängen, dann tust du genau das, was sie dir sagen, ohne zu zögern oder Fragen zu stellen. Das hört sich schon mal sehr gut an. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet, weil die Mafia nie besiegt, nur kontrolliert werden kann. Und wenn ich mir ansehe, wie gut ich das Verbrechen in Freiburg kontrolliert habe, würde ich sagen, dass das ziemlich gut gelaufen ist. Ne, wir nehmen mal das Erste. Hast du Menschen getötet? Oh, jeden Tag. Ich habe niemals ein Leben genommen. Ich habe viele Schwächen, aber ich bin kein Mörder. Nicht mit meinen eigenen Händen, aber ich habe Befehle gegeben, die zu Toten geführt haben. Nee, wir bleiben oben. Wir bleiben bei der seichten Variante. Warum auch immer. Wie geht es dir? Oh, mal so, mal so. Mir geht es gut, abgesehen von der Trennung von eurer Mutter, der Flucht von der FBI und dem Überleben von zwei Komas. Ich weiß nur eines, ein drittes werde ich nicht überleben. Ich beklage mich nicht, aber ich bin einsam. Ich fürchte, dass ich hier keine neuen Freunde finden werde. Freunde in meinem Alter führen ohnehin zu nichts, außer zu weiteren Begräbnissen. Warum bist du nicht einfach in den Ruhestand gegangen? Ich fange Verbrecher. Was anderes kann ich nicht. Das ist das Einzige, in dem ich gut bin. Ich bin nicht in den Ruhestand gegangen, weil ich meinen Job liebe und nicht zu so alt war, um ihn weiterzumachen. Weil ich nichts anderes zu tun hatte. Ich hatte nur noch ein leeres Haus und eine dreckige Scheune. Was sollte ich schon tun? Gemüse anbauen? All meine Werkzeuge sind schon lange verrostet. Nach einer Woche Ruhestand in der Umgebung hätte ich mir die Kugel gegeben. Komm, wir nehmen den. Wovor hast du Angst? Ich habe Angst, dass ich gefangen in einem Käfig gesteckt und zur Heiterung anderer ausgestellt werde wie ein Zirkusfreak. Dass ich keine Macht mehr über mein Schicksal habe, außer meinen Schädel gegen die Gitterstäbe zu schlagen. Ich habe Angst, dass ich meinen Namen nicht mehr rein, nicht werde reinwaschen oder wenigstens meine Taten werde erklären können vor dem Gesetz, vor Freiburg und am wichtigsten vor euch. Ihr verdient mehr als alle anderen eine Erklärung, deswegen schreibe ich diesen Brief. Was planst du als nächstes zu tun? Ich habe mich stark verändert, aber Vorhersehbarkeit ist immer, noch keiner, ist immer noch keine meiner Schwächen. Ich weiß, dass ich irgendetwas tun muss. Die Frage ist nur, wie weit ich gehen muss. Das kann ich euch nicht sagen. Es ist nicht, dass ich euch nicht vertraue. Ich weiß nur nicht einmal, was ich in 10 Sekunden werde entscheiden müssen. Aber wir nehmen das Erste. <lacht> Zwischensequenz. Ich kann kurz was trinken. Der Deckel ist runtergefallen. Ha! We can hardly shut the guy up. He wasn't so tough. I didn't even get to the phase three. <laughs> phase three is where we I... don't have a lot of time. They're moving their headquarters, but we should be able to nab most of them if we hurry. 
It's north of here, the old summer camp. But they never keep the goods at their headquarters. They always use a different place, usually an isolated house on the outskirts. Most of the time, these places have random tenants who don't even suspect that there's anything hidden under their floorboards. That way, the drugs can never be linked back to the neckties or the neckties to the drugs. You remember that little tavern called Frisetti? We went drinking there after graduation and broke that big mirror. Mr. Blaine's converted it into a house, and now he rents it out for almost nothing. Two weeks ago, an old man moved in, and under his floorboards, there's 27 kilograms of heroin. What I'm starting to think that guy is leading us around by the nose. I'm betting there's four or five armed guards at the house. But you said it's a small place, right? Well, I bet there's two, at least. I don't believe they just left the stuff under some old man's floorboards. Even if there is an old man living there, I bet he's in on it. Hey, maybe old man is just a nickname. What do you think? I bet he's a right cutthroat, hunkered down there, ready to ambush us. Maybe he already- Well, you and Corey, go check it out. Take two cars in case it's not just an old man living in the house. Whoever you find there, bring them in. And don't forget about the heroin. Rest of you will come with me to storm their headquarters. Sound good to you, Lily? Keine Antwort, auch eine Antwort, Lily. Passt schon. So, jetzt sind wir endlich mal auf der Karte. Alles klar, Anrufe. Ja, ich muss gerade mein Layout wegmachen. So, Anrufe, Drogenschmuggel, Kneipe vor City. Alle Ereignisse, die ihre Aufmerksamkeit bedürfen, werden auf der Karte von Charbon und als Notiz in der Liste von Meldungen angezeigt. Ich muss gedrückt halten, damit es weggeht. So, kann ich mich ein bisschen bewegen? Ne, kann ich nicht, aber das Licht hat geflackert. Warum flackert das Licht in dieser Stadt? Für jeden Einsatz gibt es ein Minimum an nötiger Professionalität. Damit ihre Polizisten an ein, einen Einsatz übernehmen können, muss ihre gesamte Professionalität dem nötigen Minimum entsprechen. Das hört sich gut an. Wir brauchen 600. Wir haben aber... Na doch, gerade so 600. <lacht> Fletcher und Bello. Bello blutet schon etwas. Der ist auch... Ich weiß nicht, was ist denn das für ein Bulle? Guck mal, schön tätowiert, blutet. Ich mal einen Hut auf. Scharfschützen gibt es auch noch. Die Halsdurchgänge versteckt eine große Lieferung Heroin in einem Haus am Stadtrand. Derzeit wohnt dort ein alter Mann. Er arbeitet vermutlich mit der Gang zusammen, bewacht die Ware. Und dann gehen wir mal los. Da muss man doch nicht mit Sirene hinfahren, Freunde. Aber lustig, wie sie da hochkamen. Ach, hier, das ist unser Freund. Alter. Schon wieder. Er hat ein bisschen zu viel getrunken, ja gut. No, no, no. Look at this. Uh, no, well, just look, Corey. They couldn't find anyone better to watch the goods? Oh, they just didn't bother. Or are we missing something? What do you think, Corey? Think we're missing something? Huh? Is there some kind of special meaning to the fact that we've got drunk, dirty grandpa here sitting in the shack watching the goods? Maybe we need to crack the code here, huh? Well, any ideas where they hid the powder? How about you look around while I... <laughs> while I interrogate the suspect, huh? Warum müssen die immer so arrogant sein, die scheiß Bullen? Wir spielen ja selber für die Bullen. You. What's your name, old man? Boy. What did you say, old man? You need to answer nice and clear when a police officer speaks to you. My name is uh, Nash. Uh, Warren Nash. I'll I, uh... tell you something, Warren Nash. Fifteen years on the force. I've seen all sorts of dirty shits. 
This town isn't exactly upscale, in case you haven't noticed. <laughs> I've caught thieves, caught rapists, murderers, and drug traffickers. All part of the job, you know? I'm doing my job. Nice and easy, like a professional. But here you are. This... this filth. You're... You don't make it easy to be easy. Filth like you drives me up the wall. With scum like you, I can't... I... I just can't keep up the cold-blooded professional attitude. I just can't. You know why, Warren? Because... Oh, I'm sorry, Warren. I'll be just a second, all right? Charlie, what the hell? Is the new Corey, Calcutta just look for the fucking drugs while I'm busy with the fucking suspect, okay? So, Warren, filthy things like you, you drive me nuts. Because you think that we'll never catch up with you. You think the police can't do anything. You think we just rescue cats from trees and help old old ladies carry their bags up to the porch. You, you think, you believe, you really... Really believe that we'll never get to you, so you don't even have to try. You taking good care of the goods here, Warren? You ready for us here, Warren? Just waiting in ambush, Warren? You did fucking nothing, Warren! Fucking nothing! Because you thought we'd Warren never come. But here I am, Warren. Here I am! What are you gonna do now, Warren? What's the big plan, Warren? Hey, I think I found something. You hear that, Warren? He found something. Next time, hide it better. Ow. Well, this looks like 27 keys of heroin to you? I... I would say there's somewhere between 26 and 28 keys. Well, well, th well that sounds like 27, right? Yep. Yep, looks like 27. <laughs> so what are we thinking here? You load it up in the car and I'll <coughs> pack up the old man. And any of this other junk we might need. Okay. Uh. I'd like, uh, I need, I, I really need to talk to the sheriff as soon as possible. I'm Sheriff Reed. You can talk all you like, but if I were you, I'd wait for my lawyer, Mr. Nash. I don't, uh, you, you said you're the sheriff? That's what I said. I, uh, no, no, I'm just, I, are you Sharpwood, Sheriff? I'm the sheriff. You, uh, you could... Do you have the authority to- Look, I'm wearing a shiny star on my chest, I'm sitting here in the middle of the night, and even though I'm exhausted, I'm poring over murder files that no one else wants to bother with. So yeah, I'm the sheriff. I may not be used to all this, and I'm not sure I ever will be, but I don't have another sheriff for you, Mr. Nash. You might as well accept it. Listen, Sheriff, uh, Sheriff Reed, right? Great, Sheriff Reed. Uh, I need to talk to the sheriff, and, and you're the sheriff, so... It's even better. I, I mean, older sheriffs sometimes... Well, that doesn't matter. It doesn't matter. I'm not, I'm not talking about that. I, uh, I just want to say that there's been a mistake. And I want to help you out here because I... Yeah, because... There uh, was a huge batch of cocaine hiding in your house. You want me to believe you didn't know anything about it? I rent that house. Only lived there a couple of weeks, and you... You know all that, right? It's easy to check, huh? Yeah, it's... Uh, uh, but but that's not important. It's it's not that I, uh, I... I'm trying... Listen, Sheriff Reed, you... You have to listen to me very carefully. I'm a policeman. Just like you, you know? Oh. So you must be undercover. Is that it, Mr. Nash? No, 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 no. That's... It's much more complicated than that. M my name isn't Warren Nash. I... Yeah, I already knew that. Your fake documents are so bad, they practically fell apart in my hands. If you... if you let me explain, I... Would you like to see my real document, Sheriff? 
Look, that humidor, you see it? What? That little box, the, the little wooden box on the table, see? Looks like a jewelry box. It's locked. We'll crack it open in the morning. Well, wouldn't you rather open it now? Please, sure, Freed, let's open it now and, and I'll try to explain everything. I'm in a very Ooh, difficult yeah, situation and I'm asking you to listen to me. Just open the box and you'll find my passport in there, my real passport. My name's Jack Boyd. The documents that say I'm Warren Nash, I bought them for 90 bucks at the rail station. <laughs> Please, just open the box and I'll explain everything. Please. You say you were a cop, huh? Yes, yes, yes. I I was a cop. I, I was the chief of police, just like you. Look, it's a very long and complicated story, but I... I assure you, this is all just a huge misunderstanding. A and the fact that I've gone into hiding here, the fact that I'm here at all, it's a, it's an injustice that I want to correct. And I'm asking you to help me. Sheriff! Sheriff Reed, let's talk! I'm begging you!